প্রথমে আমি আজকে সূর্যমুখী ফুল আঁকাবো সূর্যমুখী ফুল আঁকানোর জন্য আমাদের যে যে জিনিসগুলো দরকার সেগুলো সম্পর্কে একটু বলে নিচ্ছি প্রথমে আমি কাপড়ে কাপড়ের উপরে আমি প্রথমে আঁকিয়ে নিয়েছি পেন্সিল দিয়ে আঁকিয়ে নিয়েছি চাইলে আঁকিয়ে নেওয়া যায় বা নিজের ইচ্ছে মতো করা যায় আমি আঁকিয়ে নিয়েছি এবারে আমার প্রথমে যে জিনিসগুলো দরকার তার মধ্যে হচ্ছে আমার তুলি দরকার তুলি আমি এখানে আজকে এই সূর্যমুখী আঁকার জন্য তিনটা তুলি ব্যবহার করব তিনটা তুলি হচ্ছে কিপ স্মাইলিং তুলির একটা হচ্ছে রাউন্ড তুলি রাউন্ড তুলি ছয় নাম্বার তুলি আছে ফ্লাট তুলি আছে ফ্লাট তুলি ছয় নাম্বার তুলি এবং জিরো নাম্বার একটা তুলি আছে এই তিনটা তুলির মাধ্যমে আমি আজকে আঁকাবো এবং আমার আজকে আমি এই যে রং ব্যবহার করব রং সাদা হলুদ কমলা লাল এবং বাদামি কালার অল্প একটু গোলাপি কালার নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যেই আমি আজকে ক্লাসটি করাব আর আমার দরকার যেহেতু রং দুইটা রং দিয়ে আমরা রং করি একটা হচ্ছে অ্যাক্রালিক কালার একটা হচ্ছে অ্যাক্রামিন কালার আমি আজকে অ্যাক্রালিক কালার দিয়ে দেখাবো কারণ অনেক কাপুরা বা অনেকেই আমরা প্রথমে কাজ করার সময় অ্যাক্রালিকটাই চুজ করে থাকি যে কাজ করার ক্ষেত্রে অ্যাক্রালিক দিয়েই প্রথমে শুরু করি নতুনদের জন্য সাধারণত আমরা অ্যাক্রালিক দিয়ে শুরু করি অ্যাক্রামিনটা অনেকে মানে রং মিক্সিং বা অনেকে বুঝতে পারে না তার জন্য আমার শুধুমাত্র দরকার হচ্ছে আমার শুধুমাত্র দরকার হচ্ছে পানি এবং অ্যাক্রিলিক কালার পানি এবং অ্যাক্রিলিক কালার আমি অ্যাক্রিলিক কালার থেকে প্রথমে যে কাজটি আমরা করব আমি যে আঁকিয়ে নিয়েছি এখানে প্রথমে আমি রাউন্ড তুলি ব্যবহার করতেছি ছ নম্বর রাউন্ড তুলি প্রথমে এই যে পাপড়িগুলো ফুলের প্রথমেই দেখা যাচ্ছে এই পুরো ফুলটার মধ্যে যে পাপড়ি ভিতরের একটা পাপড়ি আছে সেই ভিতরের পাপড়িটা থেকে আমি শুরু করতে যাব প্রথমে ভিতরের পাপড়িতে আমরা সাদা ব্যবহার করব সাদা রং এবং আমি একটা কথা বলে নিচ্ছি যে অ্যাক্রিলিক কালারের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু পানি ব্যবহার করি আমরা সাধারণত রংটা স্মুথ করার জন্য অনেকটা যাতে কাপড়ের সাথে উঁচু উঁচু হয়ে না থাকে সেই জন্য পানি ব্যবহার করব হালকা অল্প অল্প পানি ব্যবহার করব আচ্ছা প্রথম ভিতরের যে পাপড়ি সেই পাপড়িটা আমরা সাদা করে নিয়েছি এরপরে আমাদের যে পাপড়িটা সেই পাপড়িটা আমরা হলুদ নেব এবং আমাদের এই ফুল আঁকার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখবো আমরা প্রথমে প্রথমে আমরা লাইট কালারগুলো আমরা ইউজ করবো এবং পরে ডিপ কালারের দিকে যাব প্রথমে লাইট আমরা সাদা নিয়েছি এরপরে আমরা হলুদ
সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন কি না আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্ট করুন না হলে বুঝতে পারতেছি না এরপরে আমরা এই যে হলুদ যে পাপড়িটা আমরা দিয়েছি সে সেই পাপড়িটা আমরা একটু কমলা ব্যবহার করে নিচ্ছি প্রথম বাইয়ের মতো লাইভ আসছি ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই এরপরে আমরা যে কাজটা করব সেম এই সোজা যে পাপড়িটা আছে সেই পাপড়িতে আমরা কাজ করব এবং এই পাপড়িটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে পরা পর অনেকগুলো পাপড়ি একসাথে করা আছে যে এখানে প্রথম একটা পাপড়ি আছে ভিতরে এবং ভিতর থেকে পাপড়ি দেখা যাচ্ছে এই ফুলটার মূলত ভিতর থেকে এবং আমি প্রথমেই যে কাজটা করব সেই কাজটা হচ্ছে এখানে বড় যে পাপড়িটা আছে এবং এই সুজা সুজি যে পাপড়িটা আছে ওই পাপড়ি থেকে কাজ শুরু করব সেই পাপড়ির ভিতরে কাজটা আগে করব ভিতরে আমরা লাইট ব্যবহার করব লাইট শেডের কাজ এবং বাহিরে আমরা ডিপ ডিপ রং ইউজ করব ভিতরে আমরা প্রথমে লাইট কালার ব্যবহার করতেছি আচ্ছা আমরা সাদা ব্যবহার করছি এরপরে সাদার সাইডে আমরা পরপর দুইটা পাপড়ি দিছি সাদা এবার সাদার পরে আমরা দিব হলুদ আমরা একটা পাপড়ির মধ্যে দুইটা পাপড়ি আনছি যাতে সূর্যমুখী ফুল আসলে সাধারণ আমরা দেখতে পাই একটা ভিতরে একটা পাপড়ি ঢোকানো থাকে মানে বোঝা যায় না যে কোন পাপড়িটা কীরকম সেই জন্য সেইভাবেই আঁকার চেষ্টা করছি এখানে একটা পাপড়ির মধ্যে আর একটা পাপড়ি দেখা যাচ্ছে সেইভাবে নিচের পাপড়িটা আমরা সাধারণত দেখতে পাই একটু ডিপ দেখা যায় বা উপরের পাপড়িটা একটু লাইটভাবে দেখা যায় সেইভাবে আর কি আঁকানোর চেষ্টা করতেছি আচ্ছা এরপরে আমরা যে কাজটা করব এখানে আমরা সাদা দিয়েছি এরপরে যে নিচের পাপড়িটা এখানে আমরা হলুদ ব্যবহার করব এরপরে আমরা যে এই যে হলুদ ফুলটা পাপড়িটা দিয়েছি এতে আমরা একটু কমলা কালার ইউজ করবো এবং সেক্ষেত্রে আমরা মাথায় রাখবো যে আসলে এই পাপড়ি পাপড়িটা ভিতর থেকে আরেকটা পাপড়ি আসছে তো এই ভিতরের পাপড়িটা মেলে একটু লাইট কালার দেখা যাবে এবং বাহিরেরটা একটু ডিপ কালার দেখানোর কারণে আমরা একটু কমলা এবং একটু লাল ব্যবহার করব এরপরে কি করব ভিতরে আর একটু ডিপ আনার জন্য আমরা একটু লাল ব্যবহার করব হালকা একটু লাল ভিতরের দিকে শুধুমাত্র ভিতরের দিকে আমরা একটু লাল ব্যবহার করব
আচ্ছা এর পরের যে পাপড়ি আছে চিকুন একটা পাপড়ি আছে চিকুন একটা পাপড়ির মতো দেখা যায় কিন্তু নিচের পাপড়ি উপরে অল্প একটু দেখা যাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে পাপড়িটা সেই পাপড়িতে আমরা সাদা ব্যবহার করব আচ্ছা এরপরে এই ভিতরে একটা সাদা পাপড়ি দিয়েছিলাম সেই সাদা পাপড়িটা হালকা একটু হলুদ আমরা ব্যবহার করতেছি আসলে একটু পাতলা করার জন্য কিন্তু আমি পানি নিয়েছি এবং পাপড়ির মধ্যে পানি ব্যবহার করবো আমরা কিন্তু কখনোই পাপড়ির বাহি বাহিরের দিকে পানি ব্যবহার করব না তাহলে কি হবে যে রংটা ছড়াই যাবে বাহিরের দিকে সেক্ষেত্রে আমরা যদি পানি নেই একটু পাতলা করার জন্য সেক্ষেত্রে পাপড়ির মধ্যেখানে হালকা একটু পানি নিয়ে নেব যাতে রংটা একটু স্মুথ হয় সেই জন্য আচ্ছা এরপরে আমি কি ব্যবহার একটু হলুদ কালার ব্যবহার করতেছি এরপরে পাপড়িটা আমরা সাদা ব্যবহার করছি এবং হালকা একটু কম কমলা কালার ব্যবহার করতেছি আসলে হ্যান্ড পেন্টের আসলে ওরকম ধরা বাঁধার নিয়ম নাই যার যার ইচ্ছা মতো করবেন আর কি একটু খেয়াল রাখতে হবে শুধু রঙের ক্ষেত্রে কি রং ব্যবহার করতেছেন কি কাপড়ের ওপর রংটা উঠে যাবে কি না এই সব জিনিস একটু মাথায় রেখে নিজের ইচ্ছা মতো আর কি আঁকলে হয় বাট আমরা এটা একটু কমলা শেড করে নিয়েছি এর পরের যে পাপড়িটা সেটা আমরা একটা এইভাবে বাঁকানো পাপড়ি দিয়েছি সেক্ষেত্রে আমরা একটু কমলা ব্যবহার করব নিচের দিকে আমরা একটু নিচের দিকে সবসময় একটু ডিপ ব্যবহার করার চেষ্টা করব কারণ পাতা ফুল ফুলের ভিতরে আমরা দেখি সাধারণত যে একটু নিচের দিকে একটু ডিপ কালার থাকে এবং উপরের দিকে একটু লাইট লাইট মানে সূর্যের কারণে আলোর কারণে একটু অন্যরকম দেখা যায় একটু ব্রাউন কালার নিয়েছি চিকন পাতা শেপে চিকন পাতাগুলো আমরা একটু চেষ্টা করতেছি ডিপ কালার রাখা সেক্ষেত্রে আমরা কমলা দিয়েছি দেওয়ার পরে আমরা একটু বাদামি কালার দিতেছি এরপরে আমরা যে বড় পাতাটা আছে এই বড় পাতাটার মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে দুইটা পাতা সেক্ষেত্রে ভিতরেরটা আমরা এবার একটু ডিপ দেওয়ার চেষ্টা করবো এবং বাইরেটা লাই সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই সাদা ব্যবহার করতেছি অনেকে ধৈর্য ধরে আছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমরা যখন পানি ব্যবহার করতেছি অবশ্যই পাপড়ির মাঝখান থেকে পানি ব্যবহার করব যাতে পাশে ছড়িয়ে না যায় যেহেতু অ্যাক্রিলিকে কাজ করতেছি অ্যাক্রিলিকে আমি সাধারণত পানি ব্যবহার করি 
সবার একটাই প্রশ্ন থাকে রং উঠবে কিনা রং উঠবে না আমি যতদিনই কাজ করেছি রং উঠে নাই তো পানি দিলে রং উঠবে না যেহেতু আমরা ওয়াশের ক্ষেত্রেও পানি ব্যবহার করি রং উঠে না আচ্ছা আমরা সারা দিনে চেয়ে এবার একটু হলুদ দেব এবং আমরা পাতার আসলে সূর্যের আলোর কারণে সূর্যের আলোর কারণে অনেক সময় পাপড়িগুলো আর কি বিভিন্ন কালারের দেখা যায় সেই কারণে আমরা একটু হালকা গোলাপি একটু পাতার সাইড একটু নিয়ে যাতে পাতা একটু অন্যরকম দেখা যায় ফুলে আসলে পাপড়িগুলো এক একটা এক এক রকম দেখা যায় অনেক সময় এবার আমরা মাঝখানে অংশটা হলুদ কালার দিতেছি তারপরে আমরা একটু তারপরে আমরা একটু এর মধ্যে কমলা কালার ব্যবহার করব আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে প্লিজ কমেন্টে একটু লিখেন আচ্ছা এরপরে আমরা পরের পাপিটা হলুদ কালার দিতেছি আমি এবার একটু দ্রুত করার চেষ্টা করছি কারণ অনেক সময় হয়ে গেছে তারপরে পাপি আমরা কমলার সাথে হালকা একটু লাল নিয়ে পাপড়িটা একটু ডিপ করার চেষ্টা করতেছি চিকুন একটা পাপড়ি আমরা এই এই ফুলটার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি প্রথম যে পাপিটা ছিল চিকন সেটা আমরা সাদা নিয়েছিলাম পরের যে চিকন পাপিটা ছিল তারপরে আমরা কমলা নিয়েছি এবং লাস্ট যে পাপিটা ওইটা আমরা লাল নিয়েছি মানে আস্তে আস্তে লাইট থেকে ডিপ এর পরের পাতা আমরা পরের পাপিতে যাচ্ছি আমরা এই পাপিটা একটু কমলা এবং একটু ব্রাউন কালার নেব পরের পাপিতে আমরা সাদা ব্যবহার করতেছি আপনাদের কারো কিছু জানার থাকলে প্লিজ কমেন্টে একটু জানান
আপু হ্যাঁ তো হিদা তিন আপু বলছে যে আপু হোয়াইট পেস্ট না দিলে প্রবলেম আছে কি না আপু এখানে আমরা অ্যাক্রিলিক কালার ব্যবহার করতেছি সেক্ষেত্রে অন্য কিছু দেওয়ার দরকার নাই শুধুমাত্র অ্যাক্রিলিক কালার রেডি থাকে এই রেডি কালারের সাথে আমরা শুধু পানি ব্যবহার করতেছি এখানে অন্য কিছু ব্যবহার করার দরকার নাই আবার প্রশ্ন করছে আপু গোলাপি শাড়িতে সানফ্লোয়ার করব ফ্লোয়ার করার আগে কি হোয়াইট পেস্ট দিতে হবে আপু হোয়াইট পেস্ট না হোয়াইট রং আপনারা ব্যবহার করতে পারেন গোলাপি শাড়ির ক্ষেত্রে কারণ সাদা বাদে অন্যান্য কালার যেগুলো সেক্ষেত্রে একটু সাদা সাদা কালার বা হোয়াইট পেস্ট ব্যবহার করা ভালো সেক্ষেত্রে রংটা ফুটে উঠে ডিপ কালারের ক্ষেত্রে সাধারণত ডিপ কালার ফুটানোর জন্য আমরা হোয়াইট পেস্ট ব্যবহার করে থাকি আপু আপনার কি অন্য কোনো কোশ্চেন আছে সুন্দর হচ্ছে ফুলটা ধন্যবাদ আপু মায়ানুর আপু বলেছেন তাসনিয়া কবির আপু অনেক সুন্দর ধন্যবাদ আপু আপনাদের কারো কোনো সমস্যা থাকলে প্লিজ একটু কমেন্টে জানান আপু আমরা ভিতরে ফুলের ভিতরের দিকে একটু ডিপ কালার রাখার চেষ্টা করতেছি বাহিরটা একটু লাইট কালার ভিতরটা একটু ডিপ কালার এরপরে আমরা একটু দ্রুত করি অনেকটা হয়ে গেছে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু কমেন্টে জানান আসলে পাপড়ির ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা খেয়াল রাখবো যে এক একটা পাপড়ি কিন্তু দেখা যায় এক এক রকম সূর্যমুখী ফুলে কিন্তু প্রত্যেকটা পাপড়ি একইভাবে দেখা যায় না সেক্ষেত্রে আমরা কোনো পাপড়িতে একটু কমলা কালার ব্যবহার করছি কোনো পাপড়িতে একটু লাল কোনোটা একটু বাদামি কালার আচ্ছা এবার আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা পাপড়ির গোড়া আসলে একটু ডিপ কালার করে দেবো ডিপ কালার করার জন্য আমরা লাল এবং বাদামি কালার ব্যবহার করব। এবং মনে রাখবো নিচের দিকের পাপড়িগুলোতে আমরা কোনো ডিপ কালার দিব না উপরের দিকের পাপড়িগুলোতে শুধু লাল কালার ব্যবহার করব অল্প অল্প আসলে আমি আসলে জিও নাম্বার তুলি ব্যবহার করিনি তুলি থেকে দিয়ে দিচ্ছি তুলি আসলে যার যার হাতের উপর যে যেভাবে তুলি চালায় আমরা প্রত্যেকটা পাপড়ির ক্ষেত্রে দেখানোর চেষ্টা করছি যে এক একটা পাপড়ি কিন্তু এক এক রকমের হবে এবং প্রথমে লাইট তারপরে আস্তে আস্তে ডিপের দিকে যেরকম আমরা এই পাপড়িতে সাদা তারপরে কমলা তারপরে লাল দেখা যাচ্ছে আবার অনেক পাপড়িতে সাদা তারপরে হলুদ তারপরে লাল বা বাদামি এভাবে করে থাকবে সূর্যমুখী আঁকার ক্ষেত্রে কারো কিছু জানার থাকলে আপনারা কমেন্টে একটু জানিয়ে দিন আমরা 
चेष्टा कर फुलर शेप चेस्ट करब से क्षेत्र पुरो जैगे क्षेत्र करब से हम भर हमें एब बदामी कलर दिए देव आसल रंग जार जार इच्छा मत व्यवहार करते पता जो सब समय सबूज है सूर्यमुखी सब समय हलूद है एम कि नहीं रंग तुले जार जार इच्छा मत विभिन्न भाव फुटाई तुलते पर प्रत्येकालन से क्षेत्र देखो जो बाहर गुल कम देर चेष्टा कर भर गुल एक बस देर चेष्टा करब से क्षेत्र में एकदम आंडारलैन कर क्षेत्र एक केयरफुल एक केयरफुल भाव करते जाते रंग टाइम ना जाए फुलटा फुटते देखा जाए सुंदर देखा जाए फुल एकदम सैड दिए एक हल्का हल्का आंडारलैन कर दीची जैसे फुलटा देखा जाए फुटे अनेक सुंदर लगे एक केयरफुल आंडारलैन कर चेष्टा कर हैंड पेजर क्षेत्र जो समय देवें तुंदर फुटाते पर फूल जेको किसुक धर्ज थका लगे अच्छा सबकि देखते क्लियर आना क्षेत्र केयरफुल भाव देर चेष्टा कर एक आका बगा कर दी है मान एक नैचरल मन है
हमारे फूल किंतु प्राय कंप्लीट हमरा फूल टा अनेके कि अनेके रिक्वेस्ट चिलो इस फूले वीडियो आरेक्टर जीने जेटा चिलो शिरा होच्छे वाश अमाइ टू हल्का एक टू वाश देखिए शेष करो वीडियो वाशर जन्नो अमादे जे जिनिस तो दौड़ का शेरा होच्छे पानी आर शुद्ध मात्रो रोंग आर पानी दिए अमरा अच्छा शिक्षित जे अमरा फ्लैट तुली व्यवहार करते सी ये बॉम्ब पानी व्यवहार करते सी अच्छा आज जे पाता गुलो आच्छे पाता शोले कोट्टे के लिए अनेक शोमाय लग बे शिरों को पाता की देखा अच्छी ना अमरा जे कस्टा कुटते सी शिरा होच्छे अमरा वाश देखा नो चिस्टा कोर्बो वाश एक क्षेत्र अमरा जे जिनिस्टा मोने लग बो शिरा होच्छे फूल टा शुकन और पड़े फूल टा शुकन और जो नेक्टो शोमाय दिवो फूल छोड़ाए जाए अमरा जानी शो भाई ये जो फूल टा फूल टा जो पासे जो अंडर लाइन बा फूलेर जो रंग टा उटा छोड़ाए जाए ना शे जो नो एक तो अपेक्षा करे जोखोन जोखोन रंग टा एक तो शुक्र जाए एकोन जी तो शोमाने अमी देखने और चिस्टा करती सी एकोनी शेखते अमरा जी कस्टा को बो जोतो टो के अमरा व छह दर माने पानी टा जी पोर्शन तो हमरा वाश टा नहीं तो चाच्ची तार एक तो आगे पोर्शन तो आर क्यों पानी टा दी बो हम लोग टा आर की बॉर्डर फ्लैट तुली व्यवहार करते सी शेखत्रे तुली थे के हमरा पानी नहीं निच्छी एवं रॉन्ग टा गेम तो पानी टा कितना छोड़ा है जाच्ची रेक्सन पानी छोड़ा ह फूलेर भीतर ऐसे कि जे रंग टा अच्छे रंग गुला छोड़ाए ना जाए तो वांग आम्रा मने फूलेर पर ऐसे कि पाता टा एके तार पौरे जो दी वाश टा कोरी ता होले आरो बेशी भालो होय ऐसे कि तो जेही तो आम्रा पाता देखा ते पढ़ते सी ना शिक्षित्रे आम्रा फूलेर पौरे वाश टा देखा ते सी कारण ओनी की रिक्वेस्ट चिल अच्छा, अम्रा ऐतुटु के मध्य वाश तो देखा ही थी, शिक्षित्रे अम्रा जी कस्टा करवो, ए जी पानी दी रीची, एबार अम्रा एक्चुअली के शिक्षित्रे अनेक के बोले जे ऊचो हुए जाए बा शक्त हुए जाए रंग टा, शिक्षित्रे वाश की भावे करवो, अम्रा किंतु एक्चुअली दी ए वाश तो करवे, बंग वाश तो करवो अम्रा ब्लू क इसे सामान्य परिमाणे नील रंग एकदम सामान्य इबारे हल्का करे दिए देवो जो दी चाय आरो एक टू पतला करते बा एक टू लाइट अंदर शेखते हमें एक टू पानी बहुत करते पारी पानी तेरे रंग उठा जावे ना बारबारी बोलते सी अनेक के लिए एक टाइ आर की भय अमादे जे रंग उठ बेकी ना पानी बेफर कोले रंग उठ बेकी ना अच्छा लो रंग उठ बेना शिक्षित्रे अम्रा जे कास्ट अमादे कुत्ते हो बे रंग शुकन और पड़े आर की कास्ट कॉलर पड़े रंग शुकन और पड़े अमादे आयरन कोई नहीं तो हो बे जे कापुरे अम्रा आर की आग बोशे ए जिनिस तो अवश्य एक तो माथा रखते होंगे जे कपूर के उल्टा पासे आयरन करनी थी होगी शिक्षित्रे आर रंग उठ बिना 
সেটা অ্যাক্রিলিক বা অ্যাক্রামিন আমরা যেই কালারই ব্যবহার করি না কেন সব ক্ষেত্রে আয়রন করে নিতে হবে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে যে যে পর্যন্ত আমরা পানি দিয়েছি সেই পর্যন্ত রংটা ছড়িয়ে যাবে সেই কারণে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যে পর্যন্ত আমরা রংটা নিতে যাচ্ছি তার একটু আগ পর্যন্ত আমরা ছেড়ে দেব রংটা কারণ ওই পর্যন্ত এমনিতেই রং পানির সাথে চলে যাবে সেক্ষেত্রে যদি আমরা এই পর্যন্ত ওই রংটা দিয়ে দেই সেক্ষেত্রে ওই পর্যন্ত গিয়ে আর মানে রংটা ছড়াতে পারবে না যার কারণে মানে ভালো লাগবে না দেখতে মানে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কিভাবে আমরা আসলে ওয়াশটা দেখাইছি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এখনও প্লিজ কমেন্ট করুন আমরা আর অল্প সময় আসছি আর কি লাইভে যতটুক সম্ভব আমরা আর কি দেখানোর চেষ্টা করছি এই রংটা কিন্তু এই ফুলের রং আমি বারবার বলছি যে ফুলটা শুকানোর পর আর কি ওয়াশটা করবো আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু রংটা ছড়াই যাবে না এখন কিন্তু আমি সাথে সাথে মানে ফুল করার সাথে সাথে আবার ওয়াশ দিতেছি যার কারণে একটু হালকা দু এক জায়গায় ছড়াই যেতেছে আসলে রং একবার ব্যবহার করার পরে তার উপরে আসলে রং বসে না যার কারণে আপনি ব্যবহার করার সময় যদি একটু লেগে যায় সমস্যা নাই কিন্তু অবশ্যই পাতার রংটা আগে করে তারপরে পাতার রং এবং ফুলের রং শুকায় তারপরে ওয়াশটা দিবেন আর কি আচ্ছা এই যে আমার এই যে আমার সূর্যমুখী ব্লু কালার আপু ব্লু কালার বারো নাম্বার কিপ স্মাইলিং বারো নাম্বার তুলে আমরা ইউজ করছি আচ্ছা তাসনিয়া কবির আপু ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপু সাথে থাকার জন্য এতক্ষণ অনেক ধন্যবাদ নূর মোহাম্মদ স্বামী দুয়ারুল আপুর ধন্যবাদ ভাইয়া ব্লু কালার কত নম্বর ওমে মারিয়া হ্যাঁ আপু বাদাম পাতা যেমন হয় আমরা পাতা আঁকলে তেমন হয় নাসরিন জাহান খুশি অনেক ভালো হচ্ছে ধন্যবাদ আপু লামিয়া আক্তার জ্যোতি আপু খুব সুন্দর ধন্যবাদ আপু সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এতক্ষণ ভালো থাকবেন সকলে আল্লাহ হাফেজ